முதன்மை <laughs> கையெழுத்தான <laughs> அணு ஆயுத தடை சட்டம் கையெழுத்தான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அணு ஆயுத குறைப்பு தீர்மானத்தை ஐநா பொது சபையில் இந்தியா கொண்டு வந்த ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஐநாவோட பொது சபையில் இந்தியா கொண்டு வந்த ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இன ஒதுக்கல் கொள்கை முடிவிற்கு வந்த ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இந்த புக்பேக்ல இருக்கக்கூடிய இயர்ஸ அப்படியே டைரக்டா கேட்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்க பார்த்தோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு அந்த டயத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆகும் தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சார்க் அமைப்பின் முதல் பொது செயலாளர் யார் அப்படின்னா அபுல் ஆஷான் அதுக்கப்புறம் மக்களாட்சி இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் தற்காலத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அரசாங்க முறை என்ன அப்படின்னா மக்களாட்சி அரசாங்க முறை நேரடி மக்களாட்சி பழங்காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்த நாடு என்ன அப்படின்னா கிரீஸ் நாடு தெலுங்கு தேசம் எனப்படுவது மாநில கட்சி ஒரு நாட்டின் இரண்டு கட்சி முறை இருக்குமே ஆனால் அதற்கு பெயர் என்ன அப்படின்னா இரு கட்சி முறை எதிர்கட்சி தலைவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அந்தஸ்து என்ன அப்படின்னா கேபினட் அமைச்சர் தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதியான வயது எப்பொழுது அப்படின்னா பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் தற்காலத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அரசாங்க முறை மக்களாட்சி அதே போல எதிர்கட்சி தலைவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அந்தஸ்து கேபினட் அமைச்சர் இந்த வினாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கனால தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பேசிக் கொஸ்டின் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மத்தியில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்ட அமைப்பு என்ன அப்படின்னா பாராளுமன்றம் தேர்தல் ஆணையருக்கு இணையாக அதிகாரம் கொண்டிருப்பவர் யார் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இதை தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் ரிப்பீட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க தேர்தல் ஆணையருக்கு இணையான அதிகாரம் கொண்டிருப்பவர் யார் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அப்படியே டைரக்டாக காவல்துறை தேர்வில் கூட கேட்கலாம் மாநில தேர்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்வவர் யார் அப்படின்னா தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆப்ஷன்ல தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இருக்கு ஸோ கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாதீங்க இதுவும் காவல்துறை தேர்வில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைந்துள்ள இடம் எங்க அப்படின்னா புதுடெல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நிர்வாச்சன் சாதன் அப்படின்றது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை தான் குறிப்பிடுறாங்க ஸோ தேர்தல் ஆணையம் குறித்து ரீசெண்டாக தேர்தல் நடந்திருக்கனால கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நண்பர்களே தேர்தல் தொடர்பாக பாருங்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆபிர்காலம் லிங்கன் கருத்துப்படி ஜனநாயகம் என்பது மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே ஆட்சி செய்வது ஆகும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதை மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே ஆட்சி செய்வது தேர்தல் ஜனநாயகம் என குறிப்பிட்டவர் யார் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆபிரகாம் லிங்கன் அதே போல பேராசிரியர் ஷீலே இவரோட கருத்துப்படி ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அரசாங்க முறையாகும் இதில் அனைத்து மக்களும் பங்கு பெறுகின்றன அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே கொடுத்துட்டு கூட இது யார் யார் கூறியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ தேர்தல் குறித்து இருக்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ தான் எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதே போல் விவிபேடு அந்த மிஷின் குறித்தும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க கரண்ட் ஈவெண்டில் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கட்சி முறைகளை பாருங்கள் ஒரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை பல கட்சி முறை அப்படின்னு இருக்கதா சொல்கிறாங்க ஒரு கட்சி முறைக்கு உதாரணம் கூட அப்படின்னு ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் கியூபா மற்றும் சீனா இது ஒரு கட்சி முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இரு கட்சி முறை இதுக்கு உதாரணம் கூட அப்படின்னா அமெரிக்காவில் ஜனநாயகம் மற்றும் குடியரசு என இரண்டு கட்சிகள் உள்ளன அதே போல் இங்கிலாந்தில் தொழிலாளர்கள் கட்சி மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் பழமைவாத கட்சி என இரு கட்சிகளும் இயங்கி வருகின்றன அப்படின்றாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நாடுகளை பார்த்துங்க அமெரிக்கா 
இங்கிலாந்து அதே போல இங்கே வந்து கியூபா சீனா ஒரு கட்சி முறைக்கு உதாரணம் கூடு அல்லது இரு கட்சி முறைக்கு உதாரணம் கூடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல கட்சி முறைக்கு உதாரணம் கூடு அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் தெரியும் நம்ம நாடு பல கட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கட்சி முறைகளை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கட்சி முறைகளில் பாருங்கள் தேசிய கட்சி மாநில கட்சி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க தேசிய கட்சிக்கு என்னென்ன அந்தஸ்து இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளில் நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெறும் கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு காங்கிரஸ் பாஜக அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ தேசிய கட்சிகளாக அங்கீகரிப்பதற்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளில் நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெறும் கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தெளிவாக பார்த்துங்க எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது தேசிய கட்சியாக இருப்பதற்கான தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் மாநில கட்சிகள் மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளில் ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெற்று குறைந்தபட்சம் இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றும் கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் அல்லது பிராந்திய கட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இக்கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவைகளாகும் எடுத்துக்காட்டு திமுக அதிமுக திமுக மற்றும் தெலுங்கு தேசம் இதுபோல இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை குறிப்பிடுறாங்க மாநில கட்சிகளுக்குரிய தகுதி என்ன அப்படின்றத தெளிவாக பாருங்க மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளில் ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெற்று குறைந்தபட்சம் இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றும் கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் அல்லது பிராந்திய கட்சிகள் என்று அழைக்கப்படும் தெளிவாக பார்த்துங்க இதிலிருந்து டைரக்டாகவும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது கூற்று காரணம் இது போலவும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்களை பார்க்கலாம் நமது நாட்டின் பழம்பெரும் சமயம் எது அப்படின்னா வேத சமயம் அதாவது இந்து மதம் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலக மொழிகள் எத்தனை அப்படின்னா இருபத்தி இரண்டு மொழி என்பது இணைப்பு கருவி இது முந்தைய வருட காவல்துறை எதிர்வில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகும் காவல்துறை கொஸ்டினில் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கங்க மொழி என்பது என்ன அப்படின்னா இணைப்பு கருவி இங்கே இருக்க ஆப்ஷன் இப்படி பார்க்கும்போது இது ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஆனால் ஆப்ஷனில் விடை மாதிரியே சில கொஸ்டின்களாம் செட் பண்ணுவாங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கங்க தேம்பாவணியோடு தொடர்புடையது கிறித்துவ மதம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தேம்பாவணியை இயற்றியவர் வீரமாமுனிவர் புத்த பூர்ணிமாவை கொண்டாடுபவர்கள் புத்த மதத்தினர் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது என்ன அப்படின்னா இசை மற்றும் நடனம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் பாருங்கள் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கலாம் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகி வகிப்பது என்ன அப்படின்னா கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை ஆடை மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் உணவு மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் இது எல்லாமே ஆன்சர் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இசை மற்றும் நடனம் இவையே ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது அதுக்கப்புறம் நுகர்வோர் உரிமைகள் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகவே பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இதிலேருந்து தொடர்ந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பொருளை முழுமதமாக முழுவதுமாக பயன்படுத்துவார் யார் அப்படின்னா நுகர்வோர் தகவல் அறியும் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னா அக்டோபர் பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க தெளிவாக பார்த்துக்குங்க அதே போல் உலக நுகர்வோர் தினமாக கொண்டாடப்படுவது மார்ச் பதினைஞ்சு இது காவல்துறை தேர்வுலையும் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்குங்க உலக நுகர்வோர் தினமாக கொண்டாடப்படுவது மார்ச் பதினைந்து அதே போல் தகவல் அறியும் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னா அக்டோபர் பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து நுகர்வோரின் மகா சாசனம் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் அதாவது கோப்ரா இதுவும் முக்கியமான வினா நுகர்வோருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களில் ஒன்று எது அப்படின்னா வர்த்தக கண்காட்சி இந்த நுகர்வோர் தொடர்பாக வினாக்கள் இடம்பெற்றுக்கிட்டே தான் இருக்குது புக்குக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய வினாக்களையும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் உலக நுகர்வோர் தினம் மார்ச் பதினைந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்திய தேசிய நுகர்வோர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டையும் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிடாதீங்க உலக நுகர்வோர் தினம் அப்படின்னா மார்ச் பதினைந்து இந்திய தேசிய நுகர்வோர் தினம் அப்படின்னா டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு அதே போல் கோப்ரா அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் நுகர்வோரின் மகா சாசனம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
கோப்ரா அப்படின்னா கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோப்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளேனேஷன் அது கூட கேட்கலாம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இது எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு கோப்ரா எனப்படும் நுகர்வோரின் மகாசாசனம் எப்பொழுது இந்தியாவில் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இயர்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை பார்க்கும்போது புக் பேக்கில் இருந்தும் புக்கில் இருக்க இயர்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ புக்கில் இருக்கக்கூடிய இயர்ஸ் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இயர்ஸை தெளிவாக பார்த்துங்க அதுலேருந்து டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பொருளாதாரம் நாட்டு வருமானம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் நாட்டு வருமானத்தின் மற்றொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா மொத்த நாட்டு உற்பத்தி நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் வழிமுறைகள் மூன்று முறைகள் நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்பது மொத்த நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தீர்மானம் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க முதன்மை துறை என்பது வேளாண்மை துறை நாட்டு வருமானம் கணக்கீடு என்பது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு இது லெவல்த்து புக்குலையும் இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினை தெளிவாக பார்த்துங்க நாட்டு வருமானம் கணக்கீடு என்பது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதோட ஆன்சர் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ தெளிவாக பார்த்துங்க ஒரு கொஸ்டின் அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அட்டன் பண்ண முடியும் செலவின முறையில் நாட்டு வருமானம் என்பது செலவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது வருமான முறையில் நாட்டு வருமானம் என்பது வருமானத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது தள வருமானம் சுட்டிக்காட்டுவது மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் முதன்மை துறையின் பங்களிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா பதினைந்து புள்ளி எட்டு சதவீதம் இந்த டேட்டாஸை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் முதன்மை துறையின் பங்களிப்பு பதினைந்து புள்ளி எட்டு சதவீதம் விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ஐந்தாண்டு திட்டம் என்ற கருத்து அமைப்பு எங்கிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா சேவியத் ரஷ்யாவிலிருந்து பெறப்பட்டது பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இந்திய திட்டக்குழுவின் தலைவர் அதாவது நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் இதுவும் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க காவல்துறை கொஸ்டினில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நண்பர்களை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்திய திட்டக்குழுவின் நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் யார் அப்படின்னா பிரதமர் இந்தியாவில் திட்டக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பிரதமர் நேரு நடைமுறைப்படுத்த விரும்பிய இந்திய பொருளாதாரம் என்ன அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரம் பசுமை புரட்சி நடைபட நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பூமிதான இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா ஆச்சாரிய வினபோபாவை இதுவும் காவல்துறை தேர்வில் முந்தைய வருடங்களில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க பூமிதான இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா ஆச்சாரிய வினபாபாவை அதே போல ராஜாராம் மோகன் ராய் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் இவர்கள் குறித்தும் தொடர்ந்து வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கனால அவர்கள் குறித்து இருக்கக்கூடிய குறிப்புகளை தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்திய பொருளாதாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று செயற்கைக்கோள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு பொறுப்பு வகிக்கும் நிறுவனம் எது அப்படின்னா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன்லாம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாதீங்க செயற்கைக்கோள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு பொறுப்பு வைக்கும் நிறுவனம் எது அப்படின்னா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நான்கு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஆண்கள் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நாலு சதவீதமும் பெண்கள் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி நாலு ஆறு சதவீதம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இது குறித்து தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியதை பாருங்கள் இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ள இடம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஸ்டினும் காவல்துறை கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ள இடம் எங்கே அப்படின்னா விசாகப்பட்டினம் இவரை பார்த்து வச்சுங்க ஆச்சாரியா வினோபாபாவே இவர் தான் பூமிதான இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா ஆச்சாரியா வினோபாபாவை இது போல் புக்கில் இருக்க கொஸ்டினை தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே நீங்கள் ஈஸியாக வினாக்களை அட்டன் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக அந்த லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் வினாக்களை தொடர்ந்து பெற நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாழ்க்க தமிழ் மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ